మరి అలాగా దాన్ని తయారు చేసిన తర్వాత అరే బాబు నేను చెప్పినట్టు చేస్తావా ఇప్పుడు కరెక్ట్గా చేయాలి అని వాళ్ళ డాడీ చెప్పాడు రా అబ్బాయితో డాడీ ఇప్పుడు నువ్వు ఏమి చెబితే అదే చేస్తాను అరే నువ్వు రెత్తకూడదు మాట్లాడకూడదు కిక్కిరి మనకూడదు శబ్దం చేయకూడదు నేనేం చేసినా అలాగే ఉండాలి అని అంటే డాడీ అలాగే చేస్తాను డాడీ అన్నాడు వెంటనే అబ్బాయి దగ్గర దగ్గరకు వచ్చాడు కాళ్ళు రెండు దగ్గర పెట్టరా అన్నాడు చేతులు రెండు దగ్గర పెట్టరా అన్నాడు అలాగే పెట్టాడు ఒక తాడు తీసుకుని చేతుల్ని కట్టేశాడు ఒక ఇంకొక తాడు తీసుకుని రెండు కాళ్ళు కట్టేశాడు అలాగే డాడీ వైపు చూస్తూ ఉన్నాడు డాడీ ఏమి చెప్పాడో అదే చేస్తూ ఉన్నాడు వెంటనే వాళ్ళ డాడీ అలాగ ఎత్తుకొని అలాగ పండేసి అలాగ పట్టుకొని ఆ కట్టెల పైన ఆ రాళ్ల పైన అలాగ బలిపీఠం పైన అలా 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 పెట్టాడరా అబ్బాయిని అలా పెట్టి తీసుకున్నాడురా వాళ్ళ డాడీ చేతిలో అంతకుముందు కత్తి ఉంది అంతకుముందు నిప్పులు ఉన్నాయి అవి ఎందుకంటే ఆ దేవుణ్ణి ఆరాధన చేయటానికి దేవునికి బలి ఇవ్వడానికి అన్నమాట చూసారా పిల్లలు మీరు ఆరాధనకు వెళ్తున్నారా చర్చికి వెళ్తున్నారా మీ మమ్మీ డాడీతో చర్చిలో ఆరాధనలు కూర్చుంటున్నారా కూర్చోవాలి మమ్మీ డాడీ ఏం చేస్తున్నారో అది కూడా మీరు చూస్తూ ఉండాలి మీరు పెద్దోళ్ళు అయిన తర్వాత ఏసై నమ్ముకున్న తర్వాత మరి బాప్తీసం తీసుకున్న తర్వాత అప్పుడు మీరు ఆరాధన చేయాలి మీ మమ్మీ డాడీ చేసినట్టుగా చేయాలి మరి ఆరాధన అంటే ఆ కాలంలో బలి అర్పించడం అనమాట ఒకవేళ ఆ బలి అర్పించడానికి దేవుడు ఏమి అర్పించమంటే అది అర్పించారు గొర్రెను అర్పించమంటే గొర్రెను అర్పించారు పక్షులను అర్పించమంటే పక్షులను బలి చేశారు అట్లా మనుషులను మాత్రం బలి చేయమని ఎప్పుడు దేవుడు చెప్పలేదు కానీ ఏం జరిగిందంటే వీళ్ళ డాడీ అంటే పైన ఉన్నాడు వాళ్ళ డాడీ చెప్పినట్టు ఈ వీళ్ళ డాడీ చేస్తున్నాడు చూసారా అదిగో బలిపీఠం మీద అబ్బాయిని పెట్టేశాడు కత్తి తీసుకున్నాడు డాడీ డాడీ మా డాడీ నువ్వు ఏం చెప్పావో అదే నేను చేస్తున్నాను అదే నేను చేస్తున్నాను అని వాళ్ళ డాడీ కత్తి తీసుకున్నాడురా ముసలితనంలో ఈ అబ్బాయిని దేవుడు ఇచ్చాడు దేవుడు ఏమన్నాడంటే నాయన నేను నీకు ఒక అబ్బాయిని ఇచ్చాను కదా అబ్బాయి అంటే నీకు చాలా ఇష్టం కదా అబ్బాయిని బలివ్వాలి అబ్బాయిని నువ్వు పైకి తీసుకెళ్ళాలి అబ్బాయిని నాకు ఇచ్చేయాలి అని అంటే ఓకే డాడీ నువ్వే ఇచ్చావు కదా నీకే ఇచ్చేస్తాను అని ఒక రోజును చెప్పాడనమాట అందుకే ఇదంతా చేశాడు ఈ అబ్బాయి వాళ్ళ డాడీ కానీ అబ్బాయికి తెలియదురా పిల్లలు వింటున్నారా అదిగో చూసారా బలిపీఠం మీద అబ్బాయిని పెట్టాడు కత్తి తీసుకున్నాడు రా కత్తి తీసుకున్న తర్వాత ఎంతసేపటికి పడవచ్చు ఒక్క క్షణం చాలు అయితే ఈ లోపు ఏమైందంటే దేవుడు అక్కడి నుండి దేవదూతను పంపాడు రా దేవదూత ఇట్రా మా అబ్బాయి నేను చెప్పినట్టు చేస్తున్నాడు అర్జెంటుగా ఉన్న పాటున నువ్వు కొండ మీదకి వెళ్ళిపోవాలి వెళ్ళిపోయి కత్తి తీసుకున్నాడు వాళ్ళ అబ్బాయిని చంపేస్తున్నాడు వెంటనే వెళ్ళాలి అని అంటే ఇమ్మీడియట్గా ఉన్న పాటున దేవదూత అకస్మాత్తుగా వచ్చేసాడురా వచ్చేసి ఆ దేవదూత మాట్లాడుతున్నాడురా ఆగు ఆగు నీవు మీ డాడీ చెప్పినట్టు చేశావు షభాష్ చంపొద్దు ఆగు అన్న అంతే దేవదూతను చూశాడు దేవదూతను చూడగానే వెంటనే అబ్బాయి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు అని అంతకుముందు అనుకుని ఆ శబ్దం వినగానే వెంటనే చేతిలో ఉన్న కత్తిని కింద పడేస్తూ ఉన్నాడు చూశారా దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు చూశారా దేవుడు ఏం చెప్పాడో అది చేస్తున్నాడు ఈ అబ్బాయి వాళ్ళ డాడీ అయితే పిల్లలు వినండిరా అబ్బాయిని చంపలేదు ఎందుకు చంపలేదంటే దేవుడు ఒక టెస్ట్ పెట్టాడు ఈ అబ్బాయి వాళ్ళ డాడీకి ఆ టెస్ట్లో మరి విజయం సాధించాడు పాస్ అయ్యాడు శభాష్ అనిపించుకున్నాడు వాళ్ళ డాడీ చెప్పినట్టు చేశాడు చూసారా పిల్లలు ఒకటి గమనించాలరా దేవుడికి మనుషుల్ని చంపడం అంటే ఇష్టం లేదు మనుషుల్ని బలి ఇవ్వడం అంటే ఇష్టం లేదురా దేవునికి మనుషుల రక్తం అక్కర్లేదురా అక్కర్లేదు దేవుడు పరీక్ష పెట్టాడు అన్నమాట పిల్లలు మనకు కూడా దేవుడు ఎన్నో పరీక్షలు పెడతా ఉంటాడు కష్టాలు ఇబ్బందులు ఇరుకులు ఎన్నో శోధనలు కన్నీరు దుఃఖం వేదన అంతా అన్నీ ఉంటాయి ఆ వాటిల్లో మనం కృంగిపోకూడదురా బయటకు వచ్చి జయించాలి ఎవరి ద్వారా మనం జయించగలం అంటే దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా ఏ సయ్య ద్వారా మనం చేయగలం రా పిల్లలు 
శబాష్ అన్నాడు దేవుడు ఆగు నీవు నేనేం చెప్పాను అది చేశావు కాబట్టి అసలు నిన్ను ఎంత దివిస్తానో అన్నాడు దేవుడు పిల్లలు వెంటనే అబ్బాయి దగ్గరికి వచ్చి బాబు నాన్న నువ్వు పైకి లేవరా అన్నాడు వెంటనే పైకి తీసుకున్నాడు తీసుకుని కాళ్ళు చేతులు విప్పేశాడు తాళ్ళు విప్పేసి దూరంగా విసిరి పారేశాడు ఆహా శభాష్ ఎంత చక్కగా నీవు నా మాట విన్నావరా నీ దగ్గర తీసుకుని హత్తుకొని ముద్దు పెట్టుకొని ఆ తర్వాత వారిద్దరూ కలిసి దేవుణ్ణి స్థుతించారా ఆరాధించారా ఇదిగో వెనక్కి చూడు అన్నాడు దేవదూత వెనక్క చూడగానే అక్కడ పెద్ద పొద ఉంది ఆ పొదలో ఒక పుట్టేలుంది దాన్ని తీసుకురా నీ వెనకాల ఉన్న దాన్ని తీసుకురా బలర్పించు దేవునికి అని దేవదూత చెప్పాడురా చూసారా పిల్లలు బలి అర్పిస్తూ ఉన్నాడు వెనకున్న గొర్రె పొట్టేలును బలి అర్పిస్తూ ఉన్నాడు వాళ్ళ అబ్బాయికి బదులుగా దీన్ని అర్పిస్తూ ఉన్నాడు పిల్లలు వెనకున్నది ఎవరు అనుకుంటున్నారు బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాన్ అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన నా వెనకాల వచ్చేవాడు గొప్పవాడు నాకంటే ప్రముఖుడు అని చెప్పాడే యేసుక్రీస్తుని గురించి చెప్పాడు ఇప్పుడు ఈ పెద్ద ఆయనతోటి దేవదూత చెబుతున్నాడు వెనకాల ఉన్నదాన్ని తీసుకొచ్చి బలర్పించు అంటే వెనక ఉన్నవారు ఎవరంటే యేసుక్రీస్తు పిల్లలు అబ్బాయి చచ్చిపోవాలి కానీ అబ్బాయికి బదులుగా ఈ పుట్టేలు చచ్చిపోయిందిరా పిల్లలు మనమే చచ్చిపోవాలి మనం అబద్ధాలు ఆడుతున్నాం దొంగతనం చేస్తున్నాం మోసం చేస్తున్నాం ఎన్నెన్నో పనికి మాలిన పనులు చేస్తున్నాం దేవుడు చేయొద్దన్న పనులన్నీ చేస్తున్నాం అయితే పాపము అనేది మన లోపల ఉంది ఆ పాపము వలన వచ్చే జీతం మరణం అని బైబిల్ చెప్తుందిరా కాబట్టి మనం వెనకాల ఉన్న ఆయన వచ్చి మనం చచ్చిపోవాలి కాబట్టి మనల్ని పక్కకి నెట్టేసి అయ్యేసయ్యా సిలువులో చచ్చిపోయారా ఆ వెనకాల ఉన్న ఆయన ఎవరు అనుకుంటున్నారు యేసుక్రీస్తు జీసస్ క్రైస్ట్ ఈ లోకానికి వచ్చి ఆయన రెండు చేతులు సిలువు మీద చాపి మేకులు కొట్టించుకొని ఆ కాళ్ళలో మేకులు కొట్టించుకొని ఆ తర్వాత ప్రక్కలో బళ్ళు పోటు పొడవబడి తల మీద ముండ్ల కిరీటం పెట్టబడి ఇవన్నీ కూడా శరీరం అంతా చేల్చబడి ఆయన ఎన్నో శ్రమలు పడి మన అందరి కోసం చచ్చిపోయారా ఏసయ్య పిల్లలు ఏసై కావాలా మీకు ఏసై కావాలా ఆయన చచ్చిపోయి సమాధి చేయబడి తిరిగి లేచారా ఆయన పరలోకానికి వెళ్ళిపోయారు ఆయన ఒక మాట అన్నారు నేను మళ్ళీ వస్తాను ఎంతమంది అయితే నన్ను నమ్ముకుంటారో ఈ లోపు నేను వచ్చి వాళ్ళని తీసుకుని వెళ్తాను పరలోకానికి తీసుకుని వెళ్తాను అని చెప్పారా పిల్లలు సిలువలో ఏసయ్య మన కోసం చనిపోయారు మన కోసం చనిపోయే వారు ఎవరైనా ఉన్నారా ఎవరు లేరు ఎంత గొప్ప ఫ్రెండ్ అయినా మన కోసం చనిపోలేరు కానీ ఏసయ్య మనకు బదులుగా చనిపోయారా అబ్బాయికి బదులుగా ఆ పుట్టేలు ఎలాగైతే బలి చేయబడిందో అలాగే మరి మనకు బదులుగా ఏసయ్య చనిపోయారా ఏసయ్య కావాలా ఏసయ్య నమ్ముకోవాలంటే ఒక పని చేయాలి ఏసయ్య నాలో పాపం ఉంది నా పాపాన్ని తీసివేయి క్షమించు నీ సిలువ రక్తముతో నన్ను కడుగు నీ బిడ్డగా మార్చు నీకోసం జీవిస్తాను అని ఏసయ్యకు ఒక్క మాట చెప్తే చాలురా ఏసయ్య మరి మనల్ని తన పిల్లలుగా మారుస్తాడు పిల్లలు ఎంతమందికి ఏసై కావాలి ఎంతమందికి ఏసై కావాలి ఆ చూసారా వినండి ఇప్పుడు బైబిల్లో ఈ విషయం ఉంది ఆది కాండం ఇరవై రెండో అధ్యాయంలో ఉంది అబ్బాయి వాళ్ళ నాన్న పేరు ఏంటంటే అబ్రహాము అబ్బాయి పేరు ఏంటంటే ఇస్సాకు అబ్బాయి వాళ్ళ నాన్న నాన్న పేరు ఏంటంటే యహోవా ఆయన దేవుడు ఆయనే యేసుక్రీస్తు పిల్లలు అదిరా ఇప్పుడు చెప్పండి నాన్న చెప్పినట్టే చేస్తాను అని అబ్బాయి అన్నాడు వాళ్ళ అబ్బాయి నాన్న ఏమన్నాడు మా నాన్న చెప్పినట్టే నేను చేస్తాను అన్నాడు కాబట్టి మీరు చెప్పండి నాన్న చెప్పినట్టే చేస్తాను అనండి ఆ వండర్ఫుల్ చాలా సంతోషం మరి ఏసయ్య ఒక వాగ్దానాన్ని ఈ అబ్రహాంకి ఇచ్చారా ఆది కాండం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచనంలో ఇలా వ్రాయబడింది నీవు నా మాట వినినందున భూలోకములోని జనములన్నీ నీ సంతానము వలన ఆశీర్వదించబడును అన్నా చూసారా ఏసయ్య మాట అబ్రహాము విన్నాడు కాబట్టి భూలోకములోని జనములన్నీ కూడా ఈయన ఒక్కడి ద్వారానే ఆశీర్వదించబడతాయంట ఆహా ఎంత బాగుంది ఆది కాండం ఇరవై రెండు పద్దెనిమిదిలో ఈ మాట ఉందిరా మీరు కంటతా పట్టాలి 
పిల్లలు ఏసై నమ్ముకోండి ఏసై కోసం జీవించండి మన నాన్న చెప్పినట్టు చేయాలి దేవుడు చెప్పినట్టు మీ నాన్న చెప్పినట్టు మీ అమ్మ చెప్పినట్టు చెయ్యాలి మీ అమ్మ నాన్న ఏసైను నమ్ముకుంటే మంచి వాళ్ళైతే వాళ్ళ మాట వినండి ఒకవేళ ఏసై నమ్ముకోలేదు అనుకోండి ఏసై మాట వినాలి వింటారా వింటారా మీరంతా వింటారా ఓకే వండర్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ